ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചക്കക്കുര വെച്ചിട്ട് നല്ല നാടൻ രീതിയിലുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചോളം ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചക്കക്കുരു എടുക്കുമ്പോൾ ചക്ക മുറിച്ച ഉടനെയുള്ള ചക്കക്കുരു എടുക്കരുത് നമുക്കത് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അത് സ്കിപ്പായി പോകും തുളി കളയാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ സ്കിൻ സ്കിൻ എടുക്കാനൊക്കെ തുളി കളയാനൊക്കെ പറ്റും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ തുളി കളഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീഡാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചക്കക്കുരു പക്ഷേ നമുക്കിതിന് ഒട്ടും വിലയില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് കളയാറുണ്ട് പക്ഷേ പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഒക്കെ വാങ്ങാറുള്ള പോലെ ഒരുപാട് പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് അവരൊക്കെ വാങ്ങാറുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു അകത്ത് കാണുന്ന ഒരു ബ്രൗൺ പാർട്ട് എടുക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ മുമ്പൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പലരും അത് എടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ചക്കക്ക് ഒരു മൂന്ന് പീസായിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു സവാള അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിതിലോട്ട് കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് പിന്നെ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് മൂന്ന് വിസിൽ കൊണ്ട് നല്ല പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ കുക്കറിനും അതുപോലെ ചില ചക്കക്കുരുവിന് വേഗമൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നോക്കി ചെയ്യാം ഈ ഒരു ചക്കക്കുരു വറവ് കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല നാടൻ രീതിയിലുള്ള വറവ് കറിയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എൻ്റെ ഉമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിയാണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വെള്ളം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചാൽ മതി വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയാൽ അടുക്കി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് തേങ്ങ ചിരകിയതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാൻ മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കാറുള്ള പയറുകറി അതുപോലെ മുട്ട ഓംലെറ്റ് ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരുപാട് പേര് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വറവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂണ് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കറിയിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് കടുക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഉഴുന്ന് പരിപ്പിന് പകരം ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കറിയിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചക്കക്കുരു വറവ് കറിയാണ് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ